ओम शांति सत श्रीकाल जी आज फिर मैं अमरजीत कौर दुआ बैंकॉक थाईलैंड तो आप जी के नाल एक ओंकार एक परमात्मा दे इस कार्य विच जब जी साहिब ते असी राल मिल के संगत रूप विच समझ रहे हैं ते सिमरन भी कर रहे हैं आओ आज असी 12 12वीं पौड़ी तक पहुंच चुके हैं 12th पौड़ी बहुत ही गहराई विच एक एक वर्ड नु लेके एक ओंकार नु समझाया सी समझया सी ते मूल मंत्र दे एक एक शब्द नु ते जड़ा सारा श्लोक है आज सच चुका सच है भी सच नानक हो सी भी सच उस नु भी गहराई विच समझया ते पहली पौड़ी दे दो सवाल ते गावे ते फिर हुक्म ते चौथी पौड़ी दे दो सवाल होर ते अमृत वेला दा समझे ते पीछे चार पौड़ी असी सुने ते उत्ते गहराई विच समझे गुरुजी ने सुने दे उत्ते इन्नी जोर लगाई है कि सुनन दे नाल ही असी सब कुछ प्राप्त कर सकने हैं जिवे स्कूल विच असी सानो जाना पेंदा टीचर दी गल नु सुनना पेंदा किताबा तो अपने आप पढ़ के वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते ऐसे तरह असानु भी गुरबानी रा परमारत रा ते सानु भी किसे कोलो सुनना पेगा ते चार पौड़ियां सी सुने दे उते कितने हो ना पास शुरू करांगे मने ए थे भी गुरुजी ने फिर चार पौड़ियां लगाए क्योंकि सुनन दे नाल मिलता है पर मने मतलब उसनु समझन दे नाल ते उसनु अमल करन दे नाल उस तो भी वध के ओ जिवे की सुने ते उस तो बाद मने ते आओ इस पौड़ी नु पहला सिमरन रूप विच असी पढ़ांगे ते उसनु समझांगे फिर हौली हौली ते अपने आप नु इस होनी सिमरन करन वास्ते अपने आप नु ज्योति बिंदु आत्मा समझनी पड़ेगी क्योंकि रब नु असी ताई याद करांगे जे असी अपने आप नु पहला आत्मा समझे ते परमात्मा नु भी ज्योति बिंदु समझे ते परमात्मा ते आत्मा दी मिलन मन विच हुंदी है ते आओ होनी परमात्मा ते आत्मा दी मिलन मन विच करिए मनने की गत कहीं ना जाए जे को कहे पीछे पछता है कागज कलम न लिखन हार मनने का बे करण विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए इंग्लिश ट्रांसलेशन जो असी लिखया उस नु पहला असी पढ़िए मनने एथे मनने हैविंग ओबेड मतलब जिवे सुने कि सुन लिया एथे ऐसे तरह मनने मतलब असी मन लिया द एलिवेटेड स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ वन दैट हैज ओबेड अंडरस्टूड गॉड कैन नॉट बी स्पोकन ऑफ and if a description of his state were even attempted the ineptness of it would but merely be regretted for we can but truly try to together sit and ponder at that greatness but none can even begin to express in writing that being's blessedness such is the greatness of the lord's immaculateness for one that has faith and obeys is blessed with his true status and only that being can understand who within himself dwells and then with earnestness connect with the lord as well manne ki gat kahi na jaye is to assi samajh jane ki jo rab di bani nu mande ne te us nu amal karde ne kitta hai jive ki past tense matlab kar chuke ne oh the gurunanak dev ji kende ne ohna di gat कहीं ना जाए ओना दी जिन्ना मर्जी तुसी सिफत करो काफी नहीं है मतलब रब रबी गल नु जिन्ना ने मणिया है जिन्ना ने कीता है अमल कीता है उस दी गुरु नानक वडियाई कर रहे ने उस दी गत कहीं ना जाए ते फर्ज करो जे तुसी अमृत वेला करदे हो ते तुसी रब नु दे सिमरन करदे हो ते तानू मतलब की ख्वा पसंद है गुरबानी सुनना गुरबानी दे उत्ते विचार करना ते फिर जरूर इस दे विच तुसी भी आ जंदे हो मने की गत कहीं न जाए 
ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਹੀ ਪਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛਤਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਫਤ ਘਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਾਗਤ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮਨੇ ਕਾ ਬੈ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਲਿਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀਏ ਗੀਤ ਲਿਖੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਮੰਨੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣੇ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ ਤੋ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਦ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਤ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਟੈਟਸ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪੌਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੱਚ ਇਸ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡਸ ਇਮੈਕਿਊਲੇਟਨੈਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ
By truly believing and obeying God, divine comprehension enters one's mind and understanding and thus awakens from the ties of worldliness and its cravings. And then all the universes and spheres are understood, for God is the master, the omnipresent truth. He thus escapes the tiresome sufferings and is unaffected by any worldly blame or shame. He has risen above the torments that normally felt and thus escapes the bonds of birth and death. Such is the greatness of the Lord's immaculateness, for one that has faith and obeys is blessed with his true status. And only that being can understand who within himself dwells and then with the earnestness connects with the Lord as well. Ethe gal baut achhi achhi galla asi sanj karange manai surat hove man budh jis di jado asi guru di gal nu mande ha te fir sadi surti jehdi hai na sadi apni man jehdi hai na hove man budh fir asi choice sahi karange budh matlab asi choose asi understand correctly karange te asi sade zindagi vich oh dikhega ki asi ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਹੈ ਜੇ ਅਸਲੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੋਖਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਖਾਈ ਜਾਓ ਖਾਈ ਜਾਓ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ ਟੂ ਮੱਚ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਪਰ ਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਕਰ ਜਾਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਇਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਵਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਲੂਟੋ ਨੈਪਚੂਨ ਸਾਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੋਤੀ ਬਿੰਦੂ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਮ ਮਤਲਬ ਜਮਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਮਦੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਦ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਮ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਮਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨੇ ਆ ਫਿਰ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਭੋਗ ਭੋਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਰਿਹਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਰਦ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੰਦਿਆ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 14 ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ